अज़बिल्लिमिनशानजीम बसमीम वी यू एक्सीलेंस के साथ एक बार फिर आज हम आपको अपने YouTube चैनल पे हु शामदीद कहते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सी एस थ्री ज़ीरो वन की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ मैंने आपको बताया था मैं करूँगा तो आज की इस वीडियो से जो है वो मैं अपनी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करता हूँ ठीक है सी एस थ्री ज़ीरो वन जो कि आप लोग जानते हैं बहुत ही आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के पास बुक है डेटा स्ट्रक्चर की ठीक है तो आज जो है वो इसका लेक्चर नंबर वन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल वी यू एक्सीलेंस को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया होगा अच्छा तो स्टूडेंट्स जो लेक्चर नंबर वन जो कि आप लोगों के हैंड आउट्स में दिया गया है ठीक है उसमें से जो है वो कंक्लूजन निकाल के मैंने थ्री स्लाइड्स पे लिखा है जस्ट आप लोगों ने ये रीड करना है जो फिफ्टी मिनट्स का लेक्चर है उससे जो है वो आप लोगों को निजात मिल गई आप लोगों को जस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में जो है वो आप लोगों को वो लेक्चर कवर करवा दिया जाएगा ठीक है तो लेक्चर नंबर वन जो है वो स्टार्ट करते हैं रेडी हैं आप लोग जी सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है क्या डेटा स्ट्रक्चर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द कंप्यूटर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा को कंप्यूटर में सेव करने का तरीका बताता है रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स ताकि प्रोग्राम जो है वो मोर एफिशेंट तरीके से जो है वो चल सके एंड एफिशेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर एंड हेल्प मिनिमाइज द यूजेज ऑफ रिसोर्स लाइक मेमोरी डिस्क ठीक है जब आप अपने प्रोग्राम को जो है वो डेटा में इस तरह से स्टोर कर लेंगे कि ऑर्गेनाइज वे में जो है वो स्टोर कर लेंगे कि आपका जो है वो प्रोग्राम एक एफिशेंट तरीके से चल सकेगा और जो उसकी यूजेज है वो भी ज़्यादा होगी और जो रिसोर्स है वो कम यूज़ करेगा यानी कि मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह के यूजेज़ यानी कि प्रोग्राम को स्टोर करने का ऐसा तरीका है ताकि वो एफिशिएंट तरीके से चल सके और जो है वो अपनी डाटा जो है वो कम ले अपनी मेमोरी पे जो साइज़ है वो कम जो है वो गेन करे और अपना जो मकसद है वो भी फुलफ़िल कर सके ये कहलाता है डाटा स्ट्रक्चर वट डज़ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा मीन इट मीन्स डेट द डाटा शुड भी अरेंज इन वे डेट इज़ ईजीली एक्सेसिबल डाटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है ऑर्गेनाइज करने का डाटा को मतलब ये है कि वो एक जो है वो अरेंज हो जाए एक ऐसे मैनर में कि हम लोग जो है वो उसको ईजीली एक्सेस कर सके डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को रीड करेंगे और उनके थ्रू जो है वो डिफरेंट तरीके से हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे बिकॉज आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग वी कैन ईजीली एक्सेसिबल डाटा ठीक है डेटा स्ट्रक्चर फिलोसफी क्या है आई डेटा स्ट्रक्चर मे बी बेटर दैन एन अदर वन इन आल सिचुएशन देर आर थ्री बेसिक थिंग एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर आई डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड स्पेस ऑफ डेटा आइटम डेट इज स्टोर टाइम टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन और उसके बाद है प्रोग्रामिंग एफर्ट ठीक है एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या है ताकि वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाए उसका जो आप लोगों के पास जो वो रिसोर्स लेता है या जो वो मेमोरी लेता है वो वो कम ले और उसके ऊपर अगर कोई ऑपरेशन करना है तो वो जल्द अज जल्द जो है वो करते ठीक है वट इज़ एक्स एक्स इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ठीक है इंट एक्स जो है वो सिक्स मेमोरी लोकेशन है एक्स इज़ एन अरे नेम बट देर इज़ नो वेरिएबल एक्स इज़ नोट आ एल वैल्यू If something variable can be written on the left hand side of an assignment statement, then this is L value variable. यानी कि मैं लिखूँगा कि for example मैंने यहाँ पर declare किया है x six. तो x के अंदर जो है वो आप लोगों के पास x six array है जिसके अंदर six memory location है और ये आप लोगों के पास x जो है वो L value variable नहीं है. L value variable वो होते हैं जैसे कि x is equal to ten. तो यहाँ पर जो है वो x वो l वैल्यू होगा ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं लिस्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स द लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर इज अमंग द मोस्ट जेनेरिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर अ लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सेम टाइप लिस्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सेम डाटा टाइप्स की लिस्ट ठीक है या जेनेरिक डाटा ऑफ स्ट्रक्चर द आइटम और एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर 
एक तो ये हो गया कि सेम डाटा टाइप दूसरा ये हो गया कि इनका जो है वो आप लोगों के पास सॉर्टिंग करने का ऑर्डर जो है वो आप लोगों के पास वो भी लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर अब ऑपरेशंस कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर पे हम लोग करते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट पर सबसे पहले जो है वो हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हैं यहाँ पर लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि डाटा स्ट्रक्चर को एक लिस्ट की फॉर्म में लिख देना और सेम टाइप की आइटम्स होनी चाहिए उसके अंदर लिस्ट जो है वो सॉर्ट भी हो सकती है और सॉर्ट नहीं भी हो सकती मोस्टली सॉर्ट होती है अब लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं क्रिएट लिस्ट कॉपी क्लियर इंसर्ट रिमूव गेट अपडेट फाइन लेंथ ठीक है डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को रीड करने के बाद अब हम उसकी पहली टाइप को पढ़ रहे हैं जिसकी लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है इसमें जो है वो हम लोगों का पहला ऑपरेशन है क्रिएट लिस्ट जो कि एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है ये फंग ये ऑपरेशन जो कि लिस्ट अभी एम हो कॉपी सेट वन लिस्ट टू बी कॉपीड फ्रॉम एन अदर ठीक है इसके आगे यूजेज जो है वो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ अन इम्पॉर्टेंट वी कैन ओनली जो है वो एक्सप्लेन दी स्टफ ऑफ योर हैंड आउट्स दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्राम योर मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम ओके क्लियर क्लियर लिस्ट यानी कि तमाम जो है वो रिमूव कर देना अपना जो है वो लिस्ट को इंसर्ट करना इंसर्ट एक्स अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ लिस्ट यानी कि एक्स जो है वो पोजीशन है और आगे एलिमेंट का नाम जो कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं रिमूव आप लोग यहाँ पे रिमूव लिखेंगे पोजीशन लिखेंगे जस्ट और ये ऑपरेशन करेंगे तो वो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में से इसको रिमूव कर देगा गेट <coughs> गेट जो है वो आ, गेट जो है वो यानी कि पोजीशन आप किसी भी जो है वो लिस्ट में से जो है वो आप लोग किसी भी एलिमेंट को आप लेना चाहते हैं तो वो आप गेट और उसके बाद आगे पोजीशन लिखेंगे अपडेट वही आप लोगों ने पोजीशन लिखना है और उसकी जगह न्यू जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो लिखना है फाइंड आपने कुछ भी फाइंड करना है एक्स की जगह आप उस एलिमेंट का लिखेंगे लेंथ अगर आप जो है वो लिस्ट का बस नाम लिखेंगे बल्कि कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आप अपने प्रोग्राम के अंदर लेंथ लिखेंगे जहाँ पे आपने लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है ठीक है वहाँ पर जो है वो आप लोगों का लेंथ इसकी बता देगा दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ लिस्ट जो है वो हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम लोग जो है वो सेम टाइप की कलेक्शन रखते हैं ये एक लिस्ट होती है एलिमेंट्स की जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है इसके ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं जो कि इस चैप्टर के एंड हो जाएगा लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं इसकी टाइप्स बताऊँगा कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो लिंक लिस्ट होती हैं फंक्शंस स्टार्ट मूव द करंट पॉइंटर टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट जिनके आप स्टार्ट पे जो है वो डाटा एंटर करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे अगर जो है वो आप इसकी टेल पे यानी कि इसकी वेरी लास्ट पे आप अपने हेडर को मूव करना चाहते हैं आप डाटा एंटर करना चाहते हैं तो टेल नेक्स्ट जो है वो आपको करंट पोजिशन से लिस्ट की नेक्स्ट पोजिशन पर मूव कर देगा और बैक जो है वो आपको करंट पोजिशन से मूव कर देगा बैकवर्ड पर ठीक है तो आज का जो है वो टॉपिक यहाँ पर एंड होता है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन डाटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके बाद उसके ऑपरेशंस पढ़े हैं और उसके जो है वो फंक्शंस पढ़े हैं ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वी यू एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एज सोन एज पॉसिबल अपलोड हो जाएगा और उसका लिंक भी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर का भी जो लिंक है वो मिल जाए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा अल्लाह हाफिज़